bir vektörün büyüklüğü ve yönüyle tanımlandığını artık biliyoruz öyle değil mi? Bu videoda vektörlerin büyüklüklerini hesaplamamız gereken birkaç alıştırma yapacağız. Şekilde bir vektör var. Evet, düzlem üzerinde gösterilen u vektörünün büyüklüğünü bulacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Vektörün büyüklüğü, bu çizginin uzunluğu yani başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki uzunluk. O zaman u vektörünün büyüklüğünü Pisagor teoreminden gelen uzaklık formülünü kullanarak bulabiliriz. Yazayım. Karekök içinde x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi. Buradaki bu küçük üçgenin Yunan alfabesindeki delta olduğunu ve değişim anlamına geldiğini ve bunun Pisagor teoreminden gelen uzaklık formülü olduğunu da ekleyelim. Az sonra x'teki ve y'deki değişimleri çizdiğimde bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Y'deki değişimle başlayalım. Başlangıç noktasında y 9'a eşit. Bitiş noktasının y değeri ya da y koordinatı ise 2. Peki 9'dan 2'ye gelmek için y ne kadar değişir? Evet doğru 9'dan 2'ye gelince y'deki değişim eksi 7 olur. Ama aynı şekilde x'teki değişim bulmak için de başlangıç noktasının x değeri olan 2'den bitiş noktasının x değeri ya da koordinatı olan 5'e gelmek için x'teki değişimin 3 olması gerekir. x'teki değişim ya da vektörün yatay bileşeni 3'e eşit. Ve ne oldu? Gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen oluştu. Ve artık Pisagor teoremini uygulayıp hipotenüsün değerini bulabiliriz. Tam bu noktada belki demişsinizdir, bir saniye bir üçgenin kenar uzunluğu negatif olamaz ki, değil mi? Doğru, buradaki üzeri ikileri kullanma amacımız da zaten bu durumu engellemek. Eksi 7'nin ya da 7'nin karesi aynıdır, değil mi? Ve burada pozitif bir değer elde ederiz, öyle değil mi? Bunu bir üçgen olarak değerlendirdiğimizde de önemli olan bu kenarın uzunluğu, yani büyüklüğüdür. Bunun için de eksi 7'nin mutlak değerini düşünüp, bu kenarı 7 olarak değerlendirmemiz gerekir. Evet, gelin işlemi yapalım. U vektörünün büyüklüğü, karekök içinde 3'ün karesi 9, artı eksi 7'nin karesi de 49. Tekrar ediyorum, bunu y'deki değişim olarak değerlendirip, eksi 7'nin karesini ya da buradan başlayıp buraya gelmemiz için bu yönde hareket etmemiz lazım demek yerine, bu kenarın uzunluğu olarak değerlendirip, eksi 7 yerine mutlak değerini düşünüp, 7'nin karesini alırız. Her ne şekilde düşünüyorsanız, neyse, 9 artı 49, 58, u vektörünün büyüklüğü de karekök içinde 58 olur. Kareköklü bu ifadeyi daha fazla sadeleştirebilir miyiz sanmıyorum. Evet, dolayısıyla u vektörünün büyüklüğü karekök içinde 58. Karekök 58'miş.